பசங்களா நான் உங்க சுத்தி மேம் இன்னைக்கு நம்ம சிபிஎஸ்இ போர்டு எக்ஸாம்ல எப்படி நைன்டி பிளஸ் ஸ்கோர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் பசங்களை இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் ஓகே ஸோ நைன்டி பிளஸ் அப்படிங்கிறது வெளியில இருந்து பார்க்கும்போது ரொம்ப பெரிய ஒரு நம்பரா உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகலாம் பட் இன் ரியாலிட்டி நீங்க சூப்பரா கரெக்டான ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு விஷயம் ஓகே அண்ட் நைன்டி பிளஸ்ங்கிறது இஸ் ஜஸ்ட் அ நம்பர் நீங்க ஆல்ரெடி ஒரு எயிட்டி நைன்டி ஸ்கோரிங் ஸ்டூடெண்டா இருந்தீங்க அப்படின்னா ஈஸிலி நைன்டி ஃபைவ் பிளஸ் கூட இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி உங்களை எடுத்துகிட்டு போகிறோம் ஓகே ஸோ இதுக்கான ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ஃபுல் ஃப்ளெட் ஸ்ட்ராட்டஜி உங்களுக்கு நான் கொடுக்க போகிறேன் ஓகே ஸோ எந்தெந்த விஷயங்களை நீங்கள் கவனமாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஓகே ஸோ ஃபண்டமெண்டலி இப்படி ஒரு விஷயம் சொன்னாலே நமக்குள்ளே என்ன தோணும் என்ன மேம் நிஜமாவே பாசிபிளா என்னாலே இது முடியுமா நான் இன்னும் ஆரம்பிக்கவே இல்லை ஸ்கிராச்சில இருந்து ஆரம்பிச்சா பாசிபிளா அப்படிங்கிற ஒரு காமன் கொஸ்டின் உங்களுக்கு இருக்கும் இல்லையா பசங்களா யா ஸோ கமெண்ட் பண்ணுங்க எத்தனை பேருக்கு அந்த கொஸ்டின் இருக்குன்னு ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா டெஃபினெட்லி நூத்தி பத்து சதவீதம் திஸ் இஸ் பாசிபிள் அண்ட் நம்ம ஜைலம்ல இருந்து இந்த சிபிஎஸ்இ லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் சேனல் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி உங்களுக்கு உங்களோட போர்டு எக்ஸாம்ஸுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி அதுக்காக உங்களை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி தான் நாங்கள் வந்திருக்கோம் ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஓகே அண்ட் ஸ்டே வித் அஸ் த்ரூ திஸ் ஜேர்னி நாங்கள் உங்கள் கூட இருக்கோம் நூற்றி பத்து சதவீதம் நைன்டி ப்ளஸ் அப்படிங்கிற ஸ்கோர் சிபிஎஸ்இ போர்டு எக்ஸாமை பொறுத்த வரைக்கும் டிஃபிகல்ட்டே கிடையாது ஓகே ஸோ அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்டடி ப்ராக்டிஸ் ரிவைஸ் எக்கச்சக்கமான சாம்பிள் பேப்பர்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் பேப்பர்ஸ் இது எல்லாம் நீங்கள் பண்ணீங்கன்னா சூப்பராக இந்த ஸ்கோரை நீங்க ரீச் பண்ண முடியும் பட் இந்த ப்ராசஸ் நமக்கு வந்து எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறதுன்னு தெரியாது எப்படி அப்ரோச் பண்றதுன்னு தெரியாது ஸோ அதுக்கான ஸ்ட்ராட்டஜி தான் உங்களுக்கு நான் கொடுக்க போறேன் ஓகே பண்டமெண்டலி நம்ம போர்டு எக்ஸாமுக்கு இன்னொரு மூணு மாசம் இருக்கு ஓகே ஸோ நம்ம போர்டு வந்து ஆல்ரெடி பிப்ரவரி பிப்டீன்த்ல இருந்து மோஸ்ட்லி ஆரம்பிப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நோட்டீஸ் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ஒரு மூணு மாசம் டைம்ல நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணணும் இந்த நைன்டி பிளஸ் ஸ்கோர் அச்சீவ் பண்றதுக்கு அப்படின்னு சொன்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் Step number 1. Calculate your time that is available. Okay? That is how long we have to sit down. In this case, we have to sit down. But you can sit down and calculate. Okay? I have to sit down and calculate. How long we have to sit down and calculate. How long we have to sit down. கேல்குலேட் பண்ணுங்க ஏன்னா நமக்கு நம்ம போக போகிற தூரம் எவ்வளோ அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சாதான் அதுக்கேற்ற மாதிரி கவர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன ஸ்பீடில் ஓடணும் அப்படிங்கிறது கேல்குலேட் பண்ணி சூப்பராக ஓட முடியும் ஓகே ஸோ அந்த ஓடுறதுக்கான எவ்வளோ நேரம் நம்ம கிட்ட இருக்கு அப்படிங்கிறத முதல்ல கேல்குலேட் பண்ணுங்க ஓகே தட் இஸ் ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் ஓகே மேம் என்கிட்ட எயிட்டி செவன் டேஸ் இருக்கு இல்ல நைன்டி சிக்ஸ் டேஸ் இருக்கு அப்படின்னு ஏதோ ஒரு நம்பர் உங்க கையில இருக்குமா ஸோ ரஃபா நம்ம மூணு மாசம் அப்படின்னா 90 days நம்ம கிட்ட இருக்கு ஓகே ஸோ நைன்டி டேஸ் நம்ம கிட்ட இருக்குன்னு சொன்னால் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் பைஃபர்கேட் பண்ண போகிறோம் பைஃபர்கேட்னா என்ன ஒன்றுமே இல்லை பிரிக்கிறது எது டிஃபிகல்ட் எது ஈஸி அதை மட்டும் நம்ம பிரிக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ பிரிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் எதை மேம் பிரிக்கணும் அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டலி எல்லாருக்குமே அஞ்சு சப்ஜெக்டில் நம்ம சிபிஎஸ்இ போர்டு எக்ஸாம் கொடுக்க போகிறோம் இல்லையா ஸோ இங்கிலீஷோட சேர்ந்து இட் கேன் பி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத் பயோ ஆர் உங்களோட எலக்டிவ்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கலாம் ஸோ ஏதோ ஒரு அஞ்சு சப்ஜெக்டுக்கு நம்ம எக்ஸாம் எழுத போகிறோம் அப்போ இந்த அஞ்சு சப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதில் சில சப்ஜெக்டே நமக்கு டிஃபிகல்ட் அப்படின்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கும் ரொம்ப ஈஸி அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கும் கரெக்டா ஸோ ஈஸி சப்ஜெக்ட்ஸ் வி டென் டு டேக் இட் ஃபார் கிராண்டட் டிஃபிகல்ட் சப்ஜெக்டையும் சம்டைம்ஸ் நம்ம அவாய்ட் பண்ணி அதை நம்ம இக்னோர் பண்ணுவோம் ஸோ ரெண்டுமே இல்லாமல் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் சிம்பிளாக வி கோயிங் டு பை ஃபோகேட் அவர் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ராபப்ளி ஃபார் மீ ஃபிசிக்ஸ் இஸ் அ மோர் டிஃபிகல்ட்டான ஒரு சப்ஜெக்ட் ஓகே ஸோ எனக்கு வந்து ஃபிசிக்ஸை வந்து நான் இங்கே போட போகிறேன் ஓகே ஈஸியில் வந்து பயாலஜியை போடலாம் ஓகே இதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து கெமிஸ்ட்ரியாக இருக்கலாம் எக்கனாமிக்ஸாக இருக்கலாம் வாட் எவர் இஸ் யோர் ஃபைவ் சப்ஜெக்ட்ஸ் அதை நம்ம டிஃபிகல்ட் அண்ட் ஈஸி அப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சிடலாம் பிரிச்சதுக்கு அப்புறமா அந்த ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லையுமே
அதுக்கப்புறமா நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன எப்பவுமே ஈஸியான சப்ஜெக்ட் நீங்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது அந்த ஈஸியான சப்ஜெக்ட்ல நீங்க ரொம்ப கஷ்டமா ஃபீல் பண்ற சப் டாபிக்ஸை தான் முதல்ல படிக்கணும் ஓகே பசங்களா புரிஞ்சுதா ஸோ ஈஸியான சப்ஜெக்ட்ல முதல்ல கஷ்டமான டாபிக்ஸ் எல்லாத்தையும் ஈஸியான சப்ஜெக்ட்ல முடிச்சிருக்கோம் ஓகே அப்ப நமக்கு என்ன ஆகும் ஓகே டிஃபிகல்டான சப் டாபிக்ஸ முடிச்சாச்சு அப்படின்னா இனிமே இருக்கிறதெல்லாம் ஈஸி தான் அப்படிங்கிற ஒரு கான்பிடன்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் டிஃபிகல்டான சப்ஜெக்ட் இருக்கு இல்லையா இப்ப எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் பிசிக்ஸ் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஏதோ ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கலாம் இல்ல ரெண்டு மூணு சப்ஜெக்ட் கூட இருக்கலாம் அந்த மாதிரி டிஃபிகல்டான ஒரு சப்ஜெக்ட்ல ஈஸியான சப் டாபிக் நம்ம முதல்ல படிச்சு முடிச்சிடணும் ஓகே அப்ப டிஃபிகல்டான ஒரு சப்ஜெக்ட்ல முதல்ல ஈஸியானது எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஓகே இது நம்மளால முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல கான்பிடன்ஸ் மோட்டிவேஷன் நமக்கு கிடைக்கும் ஓகே பாத்துங்களா சோ அது இருந்தது அப்படின்னா அப்போ நீங்க டிஃபிகல்ட்ல இருக்கிற டிஃபிகல்டான டாபிக்ஸ படிக்கும் போது இங்க ரொம்ப ஈஸியா ஜாலியா நம்ம தூக்கி வீசுற டாபிக்ஸ் தான் நமக்கு பாக்கி இருக்கும் சோ நீங்க இந்த மாதிரி உங்களுடைய சிலபஸ உங்களோட சப்ஜெக்ட நீங்க எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த மாதிரி பிரிச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியா உங்களால இதுக்கு படிக்க முடியும் ஓகே நவ் கமிங் டு ஹவு எக்ஸாக்ட்லி வி வில் புரிஞ்சு <laughs> நீங்க <laughs> ஓ எனக்கு வந்து ஓகே இப்போ இந்த சாப்டர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எனக்கு இங்கேருந்து என்னென்ன கேள்விகள் வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி மேக் அ செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் ஓகே ஸோ நம்ம ஒரு சாப்டர் எடுத்து அதை படிக்கும் பொழுது அதுக்கு நோட்ஸ் மேக் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அதுக்கான ஒரு சில கேள்விகளை நாமளே டெவலப் பண்ணுவோம் ஓகேயா ஸோ நாமளே அந்த கேள்விகளை டெவலப் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அதை நாமளே டெஸ்ட் பண்ண போறோம் ஓகே சோ எப்பவுமே இப்ப நம்ம ஒரு புதுசா ஒரு டிஷ் சமைச்சோம்னா நம்ம தான் அதுக்கு எளியா இருக்கணும் இல்லையா ஆனா அந்த டிஷ் நம்ம நம்மளோட இமேஜினேஷனை தாண்டி எப்படி வேணா அழகா இருக்கலாம் ஆனா சாப்பிட போறது என்னமோ நம்ம தான் சோ ஒரு சாப்டர்ல இருந்து என்னெல்லாம் இம்பார்ட்டன்டான கொஸ்டின்ஸ் வரும் அப்படிங்கறது நீங்களே கேள்விகளை தேட ஆரம்பிச்சுட்டு அந்த கேள்விகளுக்கான பதிலையும் நீங்க தேடினீங்க அப்படின்னா Undoubtedly, your preparation is solid. Okay? 100% உங்களுக்கு அந்த சாப்டர்ல எல்லாமே டாப் டு பாட்டம் புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்களே டெஃபினட்டா நம்பிக்கலாம் பசங்களா ஓகே ஸோ இந்த நாலு ஸ்டெப்பையும் நீங்க ஃபாலோ பண்ணாலே உங்க ஸ்டடி ருட்டீன் ஃபென்டாஸ்டிக்கா அமைஞ்சிரும் ஓகே தட் இஸ் ஸ்டெப் நம்பர் த்ரீ நவ் நாலாவது ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வி ஹாவ் டு ரைட் டெஸ்ட் வி ஹாவ் டு ரைட் எக்ஸாம்ஸ் ஓகே weekly and monthly ரெண்டுமே ஓகே சோ வாரத்துல சரி இந்த வாரம் நான் இதெல்லாம் படிச்சு முடிச்சேன் அப்படின்னு சொன்னா வார கடைசியில நம்ம அதுக்கான ஒரு பிராக்டிஸ் டெஸ்ட் ஒரு பிராக்டிஸ் எக்ஸாம் நம்ம எழுதுறோம் அதே மாதிரி மந்த்லியும் நம்ம எழுதணும் அப்ப என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்லி நம்ம மந்த்லி இல்ல வீக்லி நம்ம டெஸ்ட் எழுதும் பொழுது கிராஜுவலி நம்மளோட ரிவிஷனும் சேர்ந்து ஆயிக்கிட்டே இருக்கும் ஓகே சார் நம்ம நியூவா படிக்கிறோம் படிச்சது ரிவைஸ் பண்றோம் பிராக்டிஸ் பண்றோம் எக்ஸாம் எழுதுறோம் அப்படின்றப்போ நமக்கு அது ரொம்ப கிளீனா ஸ்மூத்தா நம்ம ஜேர்னி வந்து ப்ராக்ரஸ் ஆகும் அது மட்டும் இல்லை பசங்களா இப்போ நீங்க வந்து ஒரு குட் குரூப் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கீங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு வீக்லி டெஸ்ட் நான் ப்ரிப்பேர் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாசா ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணி உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே அதே க
அதே மாதிரி கமிங் வீக் நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து இன்னொரு ஒரு ஃப்ரெண்ட் பண்ணுற கொஸ்டின் பேப்பரை நீங்கள் எடுத்து எழுதலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களுக்குள்ளேயே தன்னை தானே டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் யூ கேன் டெஸ்ட் ஈச் அதர் ஆல்சோ ஸோ அதுவுமே வந்து ரொம்ப நல்ல ஒரு ப்ராக்டிஸ் பிகாஸ் சம்டைம்ஸ் எனக்கு தோன்ற கேள்வி உங்களுக்கு தோணாமல் இருக்கலாம் இல்லையா ஸோ நான் மேக் பண்ணுற கொஸ்டின்ஸும் நீங்கள் அதே சாப்டர்லேருந்து கொடுக்குற கொஸ்டின்ஸும் டெஃபினட்டாக வித்தியாசமாக இருக்கும் ஸோ இன்ஃபேக்ட் ஒவ்வொரு சாப்டர் படிக்கும் பொழுதும் இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா ஸ்டடியில் வந்து மேக் கொஸ்டின்ஸ் டெஸ்ட் யுவர் செல்ஃப்னஸ் ஸோ யூ கேன் ஈவன் டெஸ்ட் ஈச் அதர் ஸோ ஓகேடா இன்னைக்கு நான் இந்த சாப்டர் முடிச்சிட்டேன் இந்த சாப்டர்லேருந்து நான் இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்கேன் ட்ரை பண்ணி பாரு அப்படின்னு சொல்லி யூ கேன் டெஃபினெட்லி ஷேர் வித் யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே பசங்களா ஸோ எக்ஸாம் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் அதை விட முக்கியம் என்னன்னா ஸ்டெப் ஃபைவ் சாம்பிள் ஓகே சாம்பிள் பேப்பர்ஸ் அண்ட் பிஒய்கியூ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே ஸோ இந்த சாம்பிள் பேப்பர்ஸ் அண்ட் பிஒய்கியூவை நீங்கள் ஏன் சால்வ் பண்ணணும் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸை ஏன் சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் படித்த ஒரு டாப்பிக்லேருந்து முன்னாடி வருஷத்தில் எந்த மாதிரியான கேள்விகள் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நீங்களே அனலைஸ் பண்ணணும் ஓகே ஸோ நீங்கள் மேக் பண்ணுற கொஸ்டின்ஸை தாண்டி ப்ரீவியஸ் இயரில் ஆல்ரெடி அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்கும் இல்லையா அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் சாம்பிள் பேப்பர்ஸ்லையும் ஒரு சில செட் ஆஃப் டீச்சர்ஸ் ஒரு செட் ஆஃப் எக்ஸாமினர்ஸ் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரலாம் அப்படிங்கிற ஒரு அனுமானத்தையும் நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த சாம்பிள் பேப்பர்ஸ் அண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் எந்த அளவுக்கு நம்ம சால்வ் பண்ணுறோமோ வி ஆர் தட் மச் ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் தி எக்ஸாம் ஓகே ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்க செட் பண்ணுற கொஸ்டின்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் ஆர் சாம்பிள் பேப்பர்ஸில் செட் பண்ணிக்கிற கொஸ்டின்ஸோட எக்ஸாமினர்ஸ் மாதிரியே தான் நம்மளோட ஃபைனல் பேப்பரோட கொஸ்டின்ஸும் இருக்க போகுது ஓகே ஸோ அதே மாதிரி பீப்புள் தான் செட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படிங்கிறப்போ நமக்கு ஒரு டெஸ்ட் ஓகே நம்ம இது வரைக்கும் ப்ரிப்பேர் பண்ணதில் நம்மளால் இது முன்னாடி வந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி நம்மளே செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகே பசங்களா ஸோ மொத்தம் அஞ்சு ஸ்டெப்ஸ் என்னென்ன முதல்ல what was it so comment pannunga that you will definitely follow this strategy okay so first step is calculate your time second thing bifurcate difficult ah easy ah apdin solli pirichirunga study okay olunga padichittu notes ezhudi questions panni adha test pannikonga weekly and monthly try to definitely practice some questions practice exams okay and sample papers and pyq ah மறந்துடாதீங்க ஸோ டெஃபினட்டாக ஐ வாண்ட் டு சி ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யோர் கமெண்ட் பசங்களா ஸோ இந்த அஞ்சு ஸ்டெப்பையும் பண்ணுறோம் மேம் தட்டி தூக்குறோம் மேம் அப்படிங்கிற ஸ்பிரிட் எனக்கு உங்களில் பார்க்கணும் ஓகே பிகாஸ் உங்கள் மேலே எங்களுக்கு வந்து அதுவுக்கு அதிகமான நம்பிக்கை இருக்குது அந்த நம்பிக்கை உங்களுக்கு உங்கள் மேலே இருக்கணும் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஓகே அண்ட் டெஃபினெட்லி இதெல்லாம் நீங்கள் சூப்பராக ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படின்னா நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தாராளமாக எடுக்கலாம் ஓகே ஸோ நைன்டி ப்ளஸ் அப்படிங்கிறது இஸ் ஜஸ்ட் ஒரு லெவல் ஓகே இஃப் யூஆர் அ வெரி குட் பர்ஃபார்மிங் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தீங்க ஆல்ரெடி ஒரு ஆவரேஜ் செவன்ட்டிக்கு மேலே நான் ஸ்கோர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் மேம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்களை நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா நைன்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறது தொட முடியாத ஒரு நம்பருங்கிறதே கிடையாது பசங்களா ஓகே இட்ஸ் அன் ஈஸிலி அச்சீவபிள் டார்கெட் ஓகே ஸோ இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்க அண்ட் டெஃபினட்டாக இன்னொரு செஷனில் உங்களை எல்லாரையும் மீட் பண்ணுறதுக்கு நான் ரொம்ப ரொம்ப ஆவலாக காத்துட்டு இருக்கேன் ஓகே பசங்களா ஸோ சி யூ தென் Take care. Bye-bye.